니콜입니다. 이번 시간에도 니콜과 함께 영어로 과학책 읽어볼 겁니다. 영어 과학책은요. 동식물, 자연현상 등 실제 사실에 대해서 배울 수 있는 남픽션이라고 했죠. 그럼 오늘은 무엇에 관한 영어 과학책일지 함께 살펴볼게요. 자 오늘은요. 니콜이 저녁에 요리를 하려고 장을 봐왔습니다. 여기 바구니에다가요. 막 요리할 수 있는 재료 엄청 많이 갖고 왔어요. Look what I have. There is a banana and a fish and a carrot. 어? 이상하다. 분명히 장을 봐왔는데 음식이 다 어디 갔지? 바나나도 있었고 당근이랑 사과도 있었고 채소도 막 있었고 생선이랑 고기도 샀는데 이상하다. Do you know who took my food? 친구들 누가 니콜 음식 갖고 간지 알아요? 어? 여기 범인 사진이 있어요. 음? 이게 바로 니콜의 음식을 가져다 한 범인들입니다. 어, 근데 사진이 제대로 나오지 않아가지고 누가 어떤 음식을 가져간지 잘 모르겠어요. Well, this one took my bananas. 내 바나나 갖고 간 음, 손이 좀 이상한데? And this one took my fish. 내 물고기 가져간 사람. And this one took my meat. 니콜이 아주 좋아하는 고기도 사왔는데 고기를 사람이 아니라 동물인 것 같네요. 동물인 건 알겠는데 who took them? 누가 이거 다 훔쳐갔을까요? 어디 보자. 아, 그럼요. 우리 어떤 동물들이 어떤 음식을 좋아하는지를 먼저 알면 누가 니콜의 음식을 가져갔는지 알수 있을 겁니다. Who likes to eat meat? 고기 좋아하는 동물은 누구지? 그래요? 음, who, took, who likes to eat bananas? 누가 바나나 먹는 걸 좋아할까요? 그리고 Who likes to eat fish? 물고기 먹는 걸 좋아하는 동물은 누굴까요? 친구도 알아요? 아, 오늘의 책을 읽으면 알수 있다고요? 좋았어. 그럼 우리 책을 읽기 위해서 요 중요한 단어들 먼저 배워볼게요. Here are the words. 오늘도 여섯 개의 단어 준비되어 있습니다. Let's look at them. 첫 번째 단어예요. 우와, 산처럼 쌓인 이거 뭐예요, 우리 친구들? 어디서 볼수 있어요? 맞아요. 농장에 가면요. 동물들 먹이 줄때 또는 어떤 동물들은 이런 걸로 막 집, nest, 둥지 같은 거 만들기도 하고 이거 뭐예요? 맞아요. 우리말로는 어렵게 건초라고 하기도 하고요. 말린풀 또는 뭐 지푸라기, 집 이런 말로 많이 쓰입니다. 영어로는요. Hey. 한번 더. Hey. 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 아니고요. 소리는 똑같은데. Hey. H-A-Y. Hey입니다. Hey가 첫 번째 단어네요. 두 번째. 와. 이거 우리 맛있는 음료 광고에도 자주 나와요. 이게 누구예요? 북극곰. 북극곰은 어디 살아요? 그쵸. 북극에 살기 때문에 북극곰입니다. 북극곰은요. Bear. 곰은 곰인데요. Polar, 극지방에 사는 곰이다. 그래서 polar bear 이라고 불러요. polar bear. 한번 더. polar bear. very good. 그래서 우리가 알수 있는 그런 갈색, 보통 반달곰이나 그런 곰들은 그냥 bear 이라고 부르면 되고요. 하얀색, 북극에 사는 곰은 polar bear 이라고 따로 이름이 있다는 거. What about this? 어? 니코 소리 잘못 내네요. 이거 뭐예요? 원숭이 아닙니다. 우리 친구들. 요 동물은요. Chimpanzee라고 부릅니다. 한번 해볼까요? Chimpanzee, Chimpanzee, very good. 요거 너무 말이 길죠. 그래서 이렇게 잘라서 Chimp라고 부르기도 해요. 우리 친구는 Chimp라는 단어를 보거나 Chimpanzee라는 단어를 봐도 아 Chimpanzee구나라는 거 기억하면 되겠습니다. Chimpanzee. 음 사람이랑 되게 비슷하게 생겼어요. 그렇죠? 자, what about this? 어, 너무 이쁘죠? 나뭇잎입니다. 나뭇잎이 하나가 아니라 여러 개죠. 이렇게 잎이 여러 개일 때 부르는 말이 있어요. Leaves. Leaves. 만약에 요 잎이 하나만 있다. 그러면 우리가 L-E-A-F. Leaf. F로 끝나요. Leaf. 라고 부르는데 여기는 잎이 여러 개 있기 때문에 이럴 때는 Leaves. 라고 불러지는 거예요. Leaf. Leaves. 알았죠? 요거 목이 아주 길어요. This animal has a long neck. 목이 길어가지고요. 아주 높은 나무에 있는 잎도 다 따먹을 수 있어요. What is it? 기린이죠. 기린은 영어로 giraffe. giraffe. 한번 더. giraffe. 
Very good. Draft라고 부릅니다. Draft는 기린이라는 뜻이고요. 마지막. 음, my favorite food. 니콜이 너무 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 좋아하는 고기입니다. 고기를 우리가 영어로요. Meat. 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 어, 니콜. Meat은 만나다라는 뜻 아니에요. 맞아요. M-E-E-T 라고 소리는 똑같은데 모양이 다른 단어가 있어요. 그 단어도 만나다, meat 이고요. 여기는 M-E-A-T, meat, 고기라는 뜻입니다. There are many kinds of meat too. 종류가 많죠. Pork, 돼지고기도 있고요. Beef, 소고기도 있고요. Chicken, 닭고기도 있고, lamb, 양고기도 있고, 여러 가지 고기가 있어요. 그런데 우리가 고기 종류를 통틀어서 딱 부를 때는 meat 라고 부릅니다. Meat. Okay. 자 이렇게 해서 우리 단어 여섯 개 함께 배워봤습니다. 이제는 우리 배운 단어로 게임 한번 해봐야 되겠죠? Let's play the game. Ta-da! This is the game. Now I'll show you some parts of a picture. 우리 지금 배운 단어 여섯 개 기억하고 있죠? 그 중에 하나의 그림을 니콜이 보여줄 텐데요. 다 보여주는 거 아니고 부분 부분, some parts of a picture. 어, 부분 부분만 보여줄 겁니다. 친구들은 잘 보고요. 이게 무슨 단어다 하는 걸 맞춰주면 되는 거예요. So here, it's already covered. 자, 잘 가려져 있죠? 여기 뿅뿅뿅 동그라미 부분만 살짝살짝 살짝 띄어서 친구들이 맞출 수 있게 되고 힌트를 주겠습니다. First, 이거 띄어볼까요 Hmm, something pinkish. 뭔가 이렇게 핑크색 같은 이런 게 있고요. How about this? 요쪽 어때요? Again, something white and red. 그쵸? 좀더 볼까요? Something red and white. 지금도 뭔지 알것 같아요? 요런 색깔인 게 뭐가 있었죠? 오늘 배운 단어 중에. Another small one. 여기도 띄어봤고요 So, do you know what it is? 아직 잘 모르겠다고요. Don't worry, I have two more to go. 짠! 어, 이제 좀알것 같지 않아요? The last one, the very big, big one. Now you know what it is. What is it? That's right. 빨강색. 타이거 이걸 좋아했어요. That's right, it is. A... Well, the word is meat. Meat이 뭐라고요? That's right, it is 고기. 고기를 나타내는 meat이 바로 첫 번째 단어였습니다. Now, number two. Okay, here's number two. Well, 이번에도 작은 것부터 한번 떼보도록 할게요. How about this one? 뿅. Something white. 잘 모르겠는데요. Hmm, how about this one? Another white. 어, 이상해요. 더 떼봐야겠어요. White. Uh, uh -huh. This is white and furry. 뭔가 하얗고 털이 있는 것 같아요. How about this. 음, 아직 하얀 털밖에 안 보이네. Oh, there was something white before. 우리 단어 여섯 개 배울 때 뭔가 하얀색인 게 있긴 있었어요. Do you know what it is? 한번 볼까요? 이쪽. 짜자. Another something white. And here, white. It's all white. White and furry. 이렇게 하얗고 복실복실한 털을 가진 게 뭐가 있었죠? What is it? That's right. 북극에 사는 곰, 북극곰, it is polar bear. 정답은 북극곰이었네요. Did you get it? Very good. Now let's go for number three. Number three. 자, 이번에는 어떤 단어가 숨어 있을까요? 그 전에 우리 친구들 우리 배웠던 여섯 개의 단어 빨리 떠올려 보세요. Alright. 자, 이제 맞춰보도록 하겠습니다. Let's start from the bottom. 자, 아래에 있는 것부터 니콜이 띄었네요. Something dark and furry. 약간 까무잡잡한 뭔가 털 같은 게 있어요. How about this? Another fur. 뭔가 이렇게 머리카락 같은 색깔의 털이 있고요. And here, again, fur. Hmm. It comes clear now. 어, 이거 보세요, 친구들. 뭔가 코도 있고, 눈도 있고, 입도 있어요. Uh-huh, uh-huh. Okay, how about this one? 뭔가 손이 있는데, 우리 손이랑 좀 비슷하게 생겼죠? 털만 있을 뿐. 마지막입니다. 아, very dark brown fur. Hmm. Okay, can you guess what it is? 이거 뭔거 같아요? I'm sure it's an animal. 동물입니다. Right? I'll give you five seconds to answer that. Five, four, three, two, one. What is it? That's right, it is. Whoa, 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 whoa. 
침팬지. 우리가 배웠던 침팬지가 바로 세 번째 그림이었네요. 친구들 맞췄나요? Well done. Now let's go for number four. Here comes number four. 자, 4번입니다. 이번에는 위에서부터 시작해 볼까요? Hmm. I really don't know what they are. 뭔지 모르겠어요, 니콜은. 이렇게, 이렇게 있고요. And how about this? 작은 거. 오, 뭔가 까만 털 같은 게 있고요. 점이 갈색으로 있네요. How about this? More brown spots. Okay. How about here? Ah, now I know what it is. 친구들도 먼저 알아냈나요? 여기가 뭔가 길게 있고요. And here. I think it's a leg. 다리인 것 같죠? 마지막. And feet. 어, 이런 후프를 가진 feet이 있네요. 발이 있습니다. Now, do you know what it is? One, two, three. That's right. 목이 긴 동물. It is a giraffe. 친구들이 생각한 답인가요? Well done. 자, 친구들 이렇게 우리 단어까지 모두 배워봤습니다. 이제는 오늘의 책을 읽을 준비가 됐죠? Let's read the book. 이야, 드디어 오늘의 책을 읽을 시간! 이책 읽고 나면요, 누가 이 니콜의 음식을 가져갔는지 알수 있겠죠? 우리 표지부터 살펴볼게요. 제목 우리 친구들 읽을 수 있나요? 그쵸? Dinner time at the zoo. Dinner, 이 뭐예요, 친구들? 그쵸, dinner는 저녁 식사를 말합니다. Time은 시간이죠. 그러면 dinner time 붙여서 얘기하면 저녁 식사 시간이라는 말이 될 겁니다. 어디에서요? At the zoo. What is a zoo? A zoo is a place where you can see many different animals. 동물을 아주 많이 구경할 수 있는 곳이에요. That's right. 동물원이 되겠죠. 동물원의 저녁 식사 시간이라는 책이 되겠네요. 제목 다시 한번 읽어볼게요. Dinner time at the zoo. Dinner time at the zoo. Very good. 이 책은 그러면 누가 지었냐? Written by Avelyn Davidson. Avelyn Davidson이라는 선생님이 글 써주셨고요. Illustrated by Clive Taylor. Clive Taylor이라는 선생님이 그림을 해주셨어요. 오, 넌픽션 책인데 왜 그림이요? 디컬이 말했죠. 우리 요 넌픽션 책은 보통 photo, 사진을 사용해요. 그런데 가끔은 우리 친구들이 이렇게 더 친숙하고 재미있게 느끼기 위해서 그림을 그려서 표현하는 넌픽션 과학책도 있습니다. 이거 우리 친구들 잘 알아두면 좋겠죠? 자, 표지부터 볼게요. Now look at the picture. Who or what do you see? 누가 보이나요? 아니면 무엇이 보이나요? Well, you see a man and a zebra. Zebra, 얼룩말이에요. 어떤 남자랑 얼룩말이 있어요. What are they doing? 그쵸? The man has brought some hay. 우리가 알고 있는 건초를 남자가 좀 갖고 왔어요. 그랬더니 The zebra is eating the hay. 맛있다, 맛있다 하면서 hay를 먹고 있죠. Well, can you guess who the man is? 그럼 이 남자 누굴까요? 그쵸? 동물원에 가면 동물들 돌봐주고 밥 주는 사람 따로 있죠. 우리는 사육사라고 부릅니다. He might be a zookeeper. Zookeeper. Zookeepers take care of zoo animals. 동물에는 동물들 돌봐주는 사람 우리가 zookeeper이라고 부릅니다. Dinner time at the zoo. 우리 함께 읽어보도록 할게요. 아, 한번더 나오네요. Dinner time at the zoo. Look, another zookeeper. 다른 zookeeper. 이번엔 여자 zookeeper네요. She is bringing carrots to the turtle. 오, 여기 여기 우리 거북이가 당근도 먹는군요. Alright. 어, 아까 니콜이 발견한 니콜의 그 음식을 가져간 그런 동물 사진과 비슷한 사진입니다. Look at that. Uh -huh. What is it? This is hay. 지푸라기, 건초. 기억하죠? And 이거 손인가요? 뭔가 우리가 보는 동물의 몸이 나옵니다. Who likes to eat hay? Who? 누가요? Likes to eat. 먹는 걸 좋아하나요? Hey, 건초를. 누가 건초를 먹는 걸 좋아하나요? 라는 뜻입니다. 누가 건초를 먹는 걸 좋아하는지 알면 이게 누군지도 우리 맞출 수 있는 거예요. 그쵸? 한번 읽어볼게요. Who likes to eat hay? Who likes to eat hay? Very good. 누가 건초 먹는 걸 좋아할까? 여기도 보이고 이거 꼬리 같죠? 이렇게 생긴 동물 먹는 것 같아요. 
정말 친구들 생각이 맞는지 확인해 보겠습니다. Oh, that's right. Elephant. Elephant. What is an elephant? 그렇죠. 코가 이렇게 긴 코끼리 아저씨는 코가 손이래. 코끼리입니다. 코끼리를 우리가 elephant라고 하네요. So, elephants like to eat hay. 우리 코끼리가 hay 먹는 걸 좋아했었네요. Elephant. Very good. 그러면 다음 페이지. 여기 보세요. 우우. 어, 이번에는 이거 뭐예요? These are fish. 어, 여기서 잠깐. 친구들, 물고기는 있잖아요. 한 마리일 때도 a fish. 물고기가 많이 있을 때도 fish라고 부릅니다. fish is 아니고요. fish. So, 여기 물고기가 fish가 있는데요. 손이 이렇게 덥석 나와가지고 물고기 먹으려고 하고 있어요. Hmm. Who likes to eat fish? 누가 먹는 걸 좋아하나요? fish, 물고기를. 물고기 먹는 거 누가 좋아하지? 우리 지금 한번 읽어볼게요. Who likes to eat fish? Who likes to eat fish? 친구들 정답 알고 있나요? 니콜은 손만 봐선 잘 모르겠어요. 그럼 우리 뒤도 봐야지. 어, 요렇게 생겨. 하얀색으로 몸이 막 덮여 있는 발이 달린 동물. What is it? That's right. It is a polar bear. 북극곰이 물고기 먹는 걸 좋아하네요. Polar bear. Polar bear. Very good. 친구들 북극곰 수영 되게 잘하는 거 알아요? Polar bears swim in the sea and catch food in the sea. 막 거기에 있는 거, 막 오징어 이런 것도 먹고요. 물고기도 잡아먹고, 막 바다사자 이런 것도 잡아먹고 그래요. So, polar bear. Okay. Polar bears like to eat fish. 이거 알았네요. 그럼 니콜의 이 생선도 아마 여기 여기 polar bear가 가져갔을 수도 있어요. 자, 다음. 어, 바나나. 니코도 바나나 잃어버렸는데, 그쵸? Who likes to eat bananas? 읽어볼까요? Who likes to eat bananas? Who likes to eat bananas? 누가 바나나 먹는 거 좋아하나요? 손딱 보니까, 막 욕심도 많아. 이 손은 자꾸, 이 손도 자꾸 봐. 어? Who likes to eat bananas? Well, a chimpanzee. 누구라고요? 그쵸, 침팬지가 바나나 먹는 걸 좋아하네요. 그럼 니콜의 바나나도 침팬지가 가져갔을 수도 있어요. 침팬지, 친구들도 이거 볼까요? 침팬지, very good. 그럼 이건 어때요? 오, 저기 나무가 있네요. 나무에 붙어있는 이 뭐라 그래요? 나뭇잎. That's right, leaves. 누가 나뭇잎 먹는 걸 좋아하지? Who likes to eat leaves? 이거 볼까요? Who likes to eat leaves? Very good. 누가 나뭇잎 먹는 걸 좋아하나요? 어? 여기서부터 여기까지. 몸이 되게 길고 커요. 높은 곳에 있는 것도 먹을 수 있고 몸에 점도 있는. Who is it? That's right. 목이 긴 기린입니다. Giraffe. 읽어볼까요? Giraffe. Giraffes like to eat leaves. 나뭇잎 먹는 걸 좋아하네요. What about this? 니콜도 잃어버린 고기. Meat. 고기는 누가 좋아하나? Who likes to eat meat? Who likes to eat meat? Very good. 누가 고기 먹는 걸 좋아할까요? 막 발톱이 날카로워요. 꼬리에 줄무늬 있어요. Can you guess? 누구라고요? That's right. Oh, tiger. 호랑이가 고기 먹는 걸 좋아하네요. 읽어볼까요? Tiger. Very good. Tigers like to eat meat. 고기 먹는 걸 좋아합니다. 자, 이렇게 해서 우리 여러 동물들이 어떤 음식을 먹기 좋아하는지 알수 있었네요. Oh, we have more food. Fish, leaves, apples, hay and carrots. Who likes to eat these? 이거 무슨 뜻이에요? 누가 who likes to eat? 먹는 걸 좋아하나요? These, 이것들을. 이런 음식은 먹는 거 누가 이런 거 좋아할까요? 라고 물어보는 겁니다. 읽어볼까요? Who likes to eat these? Who likes to eat these? 어? 세상에 동물들이 너무 많은데? 그래서 동물원 그림이 나와 있습니다. 우리 친구들은 그림을 잘 보면서요. 누가 이런 음식들을 좋아하는지 찾아주면 될 거예요. 자, 우리 그러면 요 여기 leaves, 채소, 그잎 가지고 나뭇잎 가지고 출발하는 zookeeper 따라가 볼게요. 
이렇게. 어? Who likes to eat leaves? 누가 나뭇잎 먹는 거 좋아한다고요? That's right. A hippopotamus. 그렇죠. 하마가 좋아하는 거예요. What about carrots? 당근은 어때요? Who likes to eat carrots? 친구 정답 알아요? Really? 따라가 볼까요? 아, 맞다, 맞다. 우리 책 처음에 읽을 때요. 여자 사육사가 이렇게 당근 들고 갔는데 거기 거북이 앉아 있었던 거 기억하죠? 아주 처음 페이지에, 그쵸? So, turtles like to eat carrots. 우리 정답 두개 찾았어요. 요거는 뭐예요? What is it? Hey, who likes to eat hay? 그럼 건초 먹는 건 누가 좋아할까? 정말 따라가 볼게요. 휴, 한 번에 도착했네요. 아, zebra. 얼룩말이 건초 먹는 거 좋아하네요. 음, 우리 표지 그림에도 있었어요. 먼저 알고 맞힌 친구들도 있죠. Now we have fish. 그럼 물고기는 누가 좋아하나? Let's go. Who likes to eat fish? Yes, it's a uh -uh. seal. 물개가 우리 물고기 먹는 거 좋아하네요. Last but not least, apples. Who likes to eat apples? 사과는 누가 좋아할까요? Let's go. 휴. Oops. 요로 가야 되네요, 친구들. 휴. That's right. A bear. Polar bear 아니고요. Just a bear. 곰이 우리 사과 먹는 걸 좋아했었네요. 그럼 우리가 찾은 정답 맞는지 확인. Answers. Hippos like to eat leaves. Turtles like to eat carrots. Seals like to eat fish. Zebras like to eat hay. And bears like to eat apples. 후. 자, 이렇게 이야기 함께 읽어봤습니다. 이제 니콜의 음식 누가 가져갔는지 알겠죠? 응, 어디 갔어, 그래. 그쵸, 니콜의 음식. Who likes to eat fish? 그렇죠, polar bears. 북극곰이 가져갔고요. Who likes to eat meat? 그쵸, 우리 타이거. 호랑이가 가져갔고요. Who likes to eat bananas? 누가 바나나 좋아한다고요? <웃음> Chimpanzee, right? Chimpanzees like to eat bananas. <웃음> 그럼 사건은 해결됐고 우리 친구들 내가 정말 이 이야기 제대로 읽었는지 궁금하죠? 함께 확인해 볼게요. Let's check. O냐, X냐, 그것이 문제로다. 자, OX 퀴즈입니다. 친구들도 OX 판 준비해 주고요. 없으면 손으로 O. X 표시해 주면 됩니다. Now, here's a picture. 그림이 있어요. 우리 친구들은 그림을 보고 니코리아는 말잘 듣고요. 니코리아는 말과 그림이 같은 내용이다. 그러면 O 아니다. 그럼 X 표시해 주면 됩니다. Here it is. Number one. Elephants like to eat hay. Elephants like to eat hay. O or X. 좀 어렵나요? 정답은 O가 되겠죠. 맞아요. Elephants. 코끼리는요, like to eat hay. 건초 먹는 거 좋아해요. 맞아요. They do like to eat hay. Right? Number two. 두 번째 그림입니다. Polar bears like to eat bananas. Hmm? Polar bears like to eat bananas. O or X. 저 팔이 polar bear 건지 아닌지 생각해 보면 되겠죠. 정답은 당연히 X입니다. Polar bear이 뭐예요? 북극곰이죠. 북극곰은 바나나 먹는 걸 좋아한다? No way. Chimpanzees like to eat bananas. 정답은 X가 되는 겁니다. 마지막. 음. Tigers like to eat meat. Tigers like to eat meat. O or X. 정답은 O입니다. 정답은 O죠. 이거 보세요. 호랑이는 고기 먹는 거 좋아해요? Yes or no? That's right. It is. Oh, 그림이랑 니코리안 말이랑 일치하죠. Well done. 자, 우리 친구들 이제는 어떤 동물이 어떤 음식을 먹는지 잘 알았죠? 그래서 준비했습니다. 동물과 먹이 짝짓기 게임입니다. First of all, you need the animal cards. 자, 동물 카드가 필요해요. 우리 동물 카드 속에는요, 책 속에 나왔던 여러 가지 동물들이 다 있습니다. There are zebras, there are chimpanzees, or polar bears, tigers, 여러 가지 동물들이 쭉 있고요. Also, you need the food cards. 음식 카드가 또 필요하겠네요. 음식 카드도 마찬가지로 우리가 알고 있는 leaves, 
meat, bananas, apples, carrots 이런 여러 가지 음식들이 다 있어요. 자, 우리 친구들은요. 니콜이 동물 카드 그리고 음식 카드를 동시에 뒤집어 줄 겁니다. When I flip them over, 친구들은 동물을 보고 음식을 보고 그 동물이 이 음식을 먹는다. 그러면 박수를 치면서 누구누구누구 eat 뭐뭐뭐를 외쳐주면 되는 거예요. 그럼 이 동물이 음식을 안 먹으면 어떡하죠? 그럼 말도 하면 안 되고 박수도 치면 안 되는 겁니다. Can you get it? Okay. 연습 게임 한번 해볼게요. I'm gonna flip them over. One, two, three. Did you clap? No. 박수 치면 안 되죠. Tigers don't eat apples. 그렇죠? 이때 박수 치면 음, 틀리는 겁니다. Let's try another one. One, two, three. How about that? 아하, 이번에는 박수를 쳤어야죠. Polar bears eat fish 라고 외치면서요. Now you can do it, right? 한번 더 해볼게요. One, two, three. Don't clap. Giraffes don't eat meat. 박수 치면 안 되겠고요. One, two, three. How about this? That's right. Hippos eat leaves. 박수 쳐야 되는 겁니다. How about this one? One, two, three. 박수 쳤나요? Bears eat apples. One last one. One, two, three. How about this? Yes, 이번에도 박수를 쳤어야겠죠? Giraffes eat leaves. 자, 친구들도요. 동물 카드 그리고 음식 카드를 만들어서 먹이 짝짓기 게임 꼭 해보세요. Yes, it's time for writing. 이제는 친구들이 직접 작가가 되어서 우리만의 Dinner Time at the Zoo라는 책을 만들어 볼 겁니다. 먼저 강의 페이지에서 미니북 다운받아서 친구들도 준비해 주고요. 필기 도구도 함께 있어야 되겠죠. 우리 표지 먼저 볼게요. Dinner at the Zoo. 자, 우리 저녁 식사 at the zoo라는 겁니다. 동물원에 사의 저녁 식사라는 거고요. 여러 가지 동물들도 있고 여러 가지 음식들이 있네요. Now, written by... You write your name, I'll write my name. Nicole. Okay. Written by Nicole. 자, 니콜이 쓰는 이야기입니다. 지금 보니까요, 누가 무엇을 좋아하나요? 그 다음에 동물 이름을 쓸수 있어요. 이거 우리 어떻게 정할 수 있어요? 하하하, <웃음> I brought this letter. 사다리 타기 게임을 니콜이 준비를 해왔습니다. 여기 apples, carrots, and leaves. 음식이 세 가지가 있고요. 아래에는 bear, Hippo and a turtle. 이렇게 세 가지 동물이 있네요. 우리 사다리를 타다 보면 어떤 동물이 어떤 음식을 좋아하는지 알수 있게 됩니다. 우리 첫 페이지에는 carrot이 나오니까요. 우리 당근부터 사다리 타기 해볼게요. 여기서 출발합니다. 아, 우리 보니까 당근은 turtle, 거북이가 좋아한다고 나와 있네요. Now we can complete the page. Who likes to eat carrots? 우리 carrot 먼저 적어 볼게요. Who likes to eat carrots? 누가 당근을 좋아하나요? 누가 좋아한다고요? Turtle, 그쵸? T, er, t, 거북이가 좋아합니다. 자, 그럼 우리 거북이 그림. 등 껍질을 요렇게 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 있고요. 거북이가 있고요. 그리고 당근을 먹는 그림이어야 되겠죠. Here is the carrot. How about that? Who likes to eat carrots? Turtle. Uh-huh. 자, 이제 두 번째 거 해보도록 할게요. 두 번째는 apples입니다. 우리 사과 있는 쪽으로 사다리 타기 해보도록 할게요. Here we are. 여기서 시작하면 되겠네요. 준비. 아, 우리 곰이 사과를 좋아하는 거군요. 그럼 완성해 볼까요? Who likes to eat apples? 먼저 적어야 되겠죠. Oops. Apples. Here we are. 자, 우리 사과를 좋아하는 게 누구라고요? Bear, 곰이죠. And I will write. Bear. Here we are. 그럼 우리 갈색 곰돌이. <웃음> Here we are. Oops, 눈이 짝짝이에요. 곰돌이입니다. 곰돌이가요, 손에 사과를 
들고 있는 걸 그려주면 되겠죠. 배가 이렇게 있어요. Okay, who likes to eat apples? Bear. 자, 이제 마지막입니다. 누가 leaves, 풀을 좋아하는지, 나뭇잎을 좋아하는지 찾아보면 되겠죠. 사다리 타기 해볼게요. 나뭇잎은 여기에 있네요. 내려가 볼까요? 아, 하마가 좋아하는군요. 자, 그러면 여기 한번 그림 그리고 써보도록 하겠습니다. Who likes to eat leaves? 누가 잎? 을 좋아하느냐? 히포. 우리요 하마는 히포파르메스라고 할 수도 있지만 짧게 히포라고 할 수도 있겠죠. 자 그럼 하마. 아 어, 니콜은 하마를 그려본 적이 없는데요. 콧구멍이 이렇게 있고요. 어때요 친구들? 하마 같아요. 여자 몸은 이렇게 물 속에 잠겨 있어야 되겠죠. 오케이. Okay. 그리고 나뭇잎을 먹는 그림을 그려주면 될 겁니다. 하마들은 실제로요. 이 물속에 있는 식물을 먹고 산대요. 이렇게 해주면 되겠습니다. Who likes to eat leaves? Hippo. 자, 이렇게 해서 우리만의 미니북 완성을 했습니다. 처음부터 함께 읽어볼게요. Dinner at the zoo. Written by Nicole. Who likes to eat carrots? Turtle. Who likes to eat apples? Bear. Who likes to eat leaves? Hippo. Well done. 자, 이렇게 해서 우리 미니북 완성해 봤네요. 친구들도 좋아하는 동물들 찾아보고요. 이 동물들이 어떤 음식을 좋아하는지 또 찾아보고 자기만의 미니북 한번더 완성해 보세요. 자, 이제는 우리 친구들 어떤 동물이 어떤 음식을 좋아하는지 잘 알았죠? 그럼 우리 동물과 먹이 짝짓기 게임을 해볼 거예요. 그 전에 우리가 이 먹이 짝짓기 게임을 하기 위해서 만들기가 필요합니다. 천천. 자, 우리 친구들은요. 이렇게 동물들의 얼굴을 준비해 주세요. Today I brought a bear. 곰이 있고요. A chimp. Chimpanzee, chimpanzee가 있고요. And the polar bear, 우리가 알고 있는 북극곰이 있습니다. 자, 이렇게 세 개의 동물 얼굴, 그리고 입이 활짝 벌어진 동물 얼굴이 필요합니다. 동물 얼굴을 준비하면 요 우리 친구들은 이 입을 따라서 칼로 잘 오려줄 거예요. 그래 먹이를 우리가 줄수 있겠죠? Now let's cut out the mouth. 이제는 입이 완성이 됐습니다. 먹이를 주면 퐁 빠져버리면 안 되겠죠. 그래서 먹이를 잡아줄 수 있는 비닐봉지를 우리가 붙일 거예요. 자, 비닐봉지를 이렇게 대고요. 우리 친구들은 네임펜이나 마커를 사용해서 입을 따라서 그대로 trace 그려주면 됩니다. 그린 후에는요. 자, 그린 후에는 이 봉지의 앞면만 가위로 입 모양 그대로 잘라줄 겁니다. Let's do it. 자, 이제는 이렇게 입을 붙일 수 있는 백이 완성이 되었습니다. 친구들은요, 이 얼굴 뒤쪽에 입을 따라서 양면 테이프를 잘 붙여주세요. 그런 다음에는 이 구멍난 부분을 맞추어서 이렇게 붙여주면 되는 겁니다. 그럼 우리는요, 이 구멍을 통해서 먹이를, 구멍을 통해서 먹이를 먹일 수 있는 거겠죠. 테이프로 붙여볼게요. 
자, 이제는 우리요 동물 먹이주기 완성이 됐습니다. 만들어 놓은 건요 우리 친구들은 집에 있는 벽 같은 데 붙여 놓으면 먹이주기가 더 쉽겠죠. And also I brought this. 우리 여기 있는 동물들의 먹이가 될수 있는 것들을 니콜이 준비를 했습니다. 친구들도 클레이로 만들어 볼 수도 있고요. 그림을 그려서 준비할 수도 있고 집에 호두 같은 게 있다면 실제 호두를 가지고 할 수도 있겠죠. Now let's feed the animals. 자, 뭐부터 시작을 해 볼까요? 아주 큰 대왕 호징어. <웃음> Look at this. This is a squid. Who likes to eat squid? 누가 오징어 먹는 거 좋아할까요? That's right. The polar bear. Polar bears like to eat squid. 자, 그럼 이거 먹이 줘 볼게요. 입을 앙 벌리고 거꾸로. 앙 벌리고 대왕 오징어를 왕왕왕왕 <웃음> 먹었습니다. Polar bears like to eat squid. 자, 그럼 이번에는 뭘 해볼까요? How about nuts? 우리 견과류라고 부르는 거죠. This is a walnut, this is an acorn. 자, 이 nuts는 누가 좋아할까요? Who likes to eat nuts? 누가 이거 좋아할까요? The bear, the monkey, the polar bear? Well, this is for him. Alright, the monkey. Here we are. Shoot. 먹이를 앙 하고 먹고요. 먹었습니다. Who likes to eat nuts? That's right. Monkeys like to eat nuts. All right. 이번에는 어때요? How about apple? <웃음> apple. Who likes to eat apples? 누가 사과 먹는 거 좋아할까요? 이거 우리 책에도 나왔습니다. That's right. The bear. Bears like to eat apples. Let's feed him. Here we are. 먹었고요. Who likes to eat apples? Bears like to eat apples. How about a fish? 예쁜 물고기입니다. Who likes to eat fish? Well, actually, there are two animals that like to eat fish. 우리 지금 여기 있는 동물 중에는요. 물고기 좋아하는 동물이 둘 있습니다. First of all, Bears like to eat fish. 친구들 그거 알았어요? 우리 곰들이요. 이런 사과도 먹고 곤충도 먹고 그리고 물고기도 잡아먹는데요. 강가 이렇게 기다리고 있다가 물고기를 보고 잡아서 먹는 겁니다. So bears like to eat fish. Here's another fish. 다른 물고기 있네요. 또 하나 동물. 물고기 좋아하는 동물. Who likes to eat fish? Of course. Polar bears like to eat fish. 그럼 우리 북극곰에게 물고기 엉 먹이를 주면 되겠습니다. You just say it. How about bananas? Uh huh. Bananas. Who likes to eat bananas? 바나나는 누가 좋아할까요? We all know monkeys love to eat bananas. 자 그럼 우리 원숭이에게 이 바나나를 쇽 쇽. 넣어주겠습니다. 냠냠냠냠. <웃음> How about This ladybug. Who likes to eat insects or bugs? 누가 곤충이나 벌레 먹는 걸 좋아할까요? Can you guess? Well, interestingly, bears like to eat bugs. 우리 곰이요, 잡식이에요. 많이 많이 먹어요, 여러 가지. 그래서 우리 곰들은 땅에 있는 벌레들도 먹는다고 합니다. Bears like to eat bugs. 그러면 우리 곰들이 입에다가 슝슝슝슝 나아주면 되겠죠. Now, last but not least, 마지막, 엉엉, seal입니다. Who likes to eat seals? 누가 물개나 바다사자 같은 거 먹는 거 좋아할까요? 아, 물 속에 사는 동물이어야지, 그쵸? 수영을 할수 있는 동물이어야지 이걸 먹을 수 있겠죠. Who likes to eat seals? Of course, polar bears like to eat seals. 우리 북극곰에게 물개 먹이를 뿅 주면 되겠네요. Alright. 어때요 친구들? 오늘 우리는 세 가지의 동물만 해봤지만 우리 친구들 오늘 배웠던 다른 동물들을 사용해서 먹이주기 게임 할수 있습니다. 꼭 해보세요. Well done. 우와. 우리 친구도 오늘도 참 잘해줬습니다. 이번 주말에는요. 가족과 함께 동물원에 가서요. 여러 동물들이 무엇을 먹는지 잘 살펴보는 건 어떨까요? Who likes to eat what? 자, 그럼 우리는 다음 시간에 또 재미난 이야기로 만나요. See you!